ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனில் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றினா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் ரைட் த ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஸ்டேட் ஈக்குவேஷனும் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸும் நம்ம எழுத போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் முறையணும் எம்முக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னா எம்முக்கு எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு டேஷ் பாட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் டி இருக்குது நார்மலாகவே நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது அவுட் சைடில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் மீதி இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் இன் சைடில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதாவது ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஸோ எஃப் கே இந்த டேஷ் பாட்டு பின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்போ எஃபி எம்முக்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ எஃப்எம் ஸோ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுன்னா நார்மலாக எம் இன்ட்டு இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ எக்ஸ்ன்றதுனால டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் டேஷ் பாட்டுக்கு எஃபி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி எஃப்கேக்கு கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லால அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி வர்ற ரிசல்ட் எதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும்னா எஃப் ஆஃப் டிக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் அப்போ எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் பிளஸ் பி இன்ட்டு டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி பிளஸ் கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டின்னு வரும் டேக் திஸ் அஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ரெப்ரஸன்டேஷனில் டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடிஏ எக்ஸ் டாட்னு எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயரு எக்ஸ் டபுள் டாட்னு எழுதலாம் இன் கேஸ் டி கியூப் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி கியூப்னு இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ட்ரிபிள் டாட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இங்கே நான் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒன்று நான் அசியூம் பண்ண போகிறேன் அதே போல் டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடிஏ எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் டாட்னு எழுதலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன்று நான் அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் டி எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடின்னு எழுதலாம் ஸோ அகெயின் டாட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் டாட்டுன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எங்கள் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் ஒன் எப்படி நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அதே போல் எக்ஸ் ஒன் டாட்டை எக்ஸ் டூன்னு நான் இப்போ அசியூம் பண்ண போகிறேன் அதே போல் டி எக் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் தட் இஸ் நத்திங் பட் எஸ் எக்ஸ் டபுள் டாட் எக்ஸ் டபுள் டாட் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் ஒன் டபுள் டாட்னு கூட எழுதிக்கலாம் ப்ரீவியஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஆர் டிஎக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி என்னென்னு எடுத்தேன் எக்ஸ் டூன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் எப்படி எல்லாம் அகெயின் இந்த எக்ஸ் டூவை திரும்ப நான் டிஃப்ரென்ஷியல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட் போட்டோம் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் டூ டாட்னு வரும் அப்போ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் டூ டாட்னு எழுதலாம் இது போல் எத்தனை பவர் கொடுத்துருந்தாலும் அதோட வேல்யூஸை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப்ல நம்ம வேல்யூஸை நம்ம இனிஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ப்ளஸ் கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் அந்த சைடில் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டி எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனில் எம் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைடட் பை டிடி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலான்னா எக்ஸ் டபுள் டாட்னு எழுதலாம் இங்கே எக்ஸ் ஒன்னு இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் டபுள் டாட்னு எழுதுவோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் பி இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை டிடியை நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ் ஒன் டாட்னு அசியூம் பண்ணோம் அப்போ மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் டாட் மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அதாவது திரும்ப அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் திரும்ப ரீரைட் பண்ணுறேன் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் டபுள் டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் டாட் மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ நமக்கு தேவை எக்ஸ் டூ டாட்டோட வேல்யூ தான் தேவை அப்போ இந்த
இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேட் ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே எத்தனை மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே எத்தனை டாட் இருக்கோ அத்தனை வேல்யூ டி டூ கிராஸ் டூ இல்லை த்ரீ வேல்யூ இருந்தால் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட கோஎஃபிஷியன் பாருங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒனில் வேல்யூ எதுவுமே இல்லை அதனால் ஜீரோ எக்ஸ் டூவோட கோஎஃபிஷியன் வே வேல்யூ ஒன் அதே போல் எக்ஸ் டூ டாட்டில் X1 ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ மைனஸ் கே டிவைட் பை எம் எக்ஸ் டூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ மைனஸ் பி டிவைட் பை எம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் டியில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன் டாட்டில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் டி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவே இல்லை அதனால் ஜீரோ எக்ஸ் டூ டாட்டில் நமக்கு ஒன் பை எம்ன்றது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி அப்போ ஒன் பை எம் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்லேருந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா அதிலருந்து நம்ம எக்ஸ் டாட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் எழுதி ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸை கேல்கு